एवरीवन उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे मैं सतकृतिक शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था टेंथ क्लास का सेवन चैप्टर जो कि आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें क्या मतलब है कंट्रोल मतलब हर चीज हम चाहते हैं तब हो कोऑर्डिनेशन जब हम चाहते हैं उसके मुताबिक सिचुएशन बनी रहे एक होता है हम अपने हिसाब से काम करें हमारा मन कर रहा है तब करें एक कोऑर्डिनेशन होता है हमारे शरीर के अंदर जो क्या करता है हमारे रेस्पिरेशन ब्रीदिंग हर जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में सब कुछ कंट्रोल करता है तो वो कहाँ पे होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स है नर्वस सिस्टम होता है जो ये सब कुछ कंट्रोल होता है फिर ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया सडन एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया फिर हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा ह्यूमन ब्रेन मतलब हमारा दिमाग कैसा होता है कैसे वर्क करता है कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया उसके बाद आता है आपका जिसे जो आपका ब्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है फिर हमारे नर्वस टिश्यू कैसे कमांड देते हैं किसी भी एक्शन को करने के लिए वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज जो स्टडी करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स तो पढ़ लिया नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेशन होती है क्या प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होती है अब देखिए कोई भी चीज है जीवित है ठीक है लिविंग है जिसको बोल सकते हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता ही है क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं तो मतलब उनको बहुत सारी चीजें चाहिए बहुत सारी चीजें चाहिए तो उनमें ग्रोथ तो पॉसिबल है तो वो क्या है मूवमेंट में आ गई हमने पढ़ा था ना एक मूवमेंट होती है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती है एक मूवमेंट होती है सिर्फ जनरल फंक्शन में हेल्प करती है तो प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होती है ठीक है मूवमेंट्स होती है जो क्या होती है एक होती है डिपेंड डिपेंड करती है अपॉन ठीक है ग्रोथ ठीक है एक करती है इंडिपेंडेंट ऑफ ए ग्रोथ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ अब ये कैसी होती है डिपेंड ऑन द ग्रोथ मतलब जैसे कि ग्रो हो रहा है प्लांट है पर छोटा था बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है ठीक है फिर इंडिपेंडेंट मतलब अब तेरा किसी प्लांट को टच करना जैसे कि एक प्लांट आता है टच मी नॉट ठीक है जो जो आता आता है है आपका मिमोसा फैमिली में। मिमोसा फैमिली फैमिली में में प्लांट आता है, इसको टच करोगे तो क्या होता है ये सिक उठ जाता है तो ये क्या है दो टाइप से मूवमेंट्स में आ गया ए है इंडिपेंडेंट ऑफ ए ग्रोथ मतलब ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है उसमें वो बढ़ नहीं रहा है वो सिर्फ एकदम सडन एक्शन हो रहा है बट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ जब आपने उसको टच किया मतलब वो ग्रो हो रहा है इधर इन पहले इतना प्लांट था बड़ा 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 हो रहा है ठीक है इसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं फर्स्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ मतलब इनिशियट रिस्पॉन्स ऑफ ए स्टिमुलाई ठीक है इसका मतलब देखो क्या आता है आपका इमीजिएट ठीक है इमीजिएट रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली इसका मतलब मतलब टच मी नॉट का एग्जाम्पल लिया हमने टच मी नॉट है अब देखना इसके हर पार्ट को टच करके देखना क्या हर पार्ट में जब टच करोगे तो क्या वैसा ही प्रोसेस होगा या आप उसके लीफ को टच करोगे तब प्रोसेस होगा अब देखो जैसे कि टच मी नॉट है ये प्लांट है आपका ठीक है इसमें आप उन्होंने टच किया वो क्या हुआ एकदम हो गया कैसे हो गया क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेशन सिस्टम कैसा है देखो एनिमल्स है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है बहुत ज्यादा टाइप्स के सेल होते हैं और उनमें प्रॉपर फंक्शन होता है मतलब ज्यादा एक्टिव होते हैं ठीक है एनिमल्स प्लांट भी क्या है इसमें मल्टी सेलर होते हैं बट ये क्या होते हैं लेस एक्टिव होते हैं क्योंकि इनको खाने पीने के लिए क्या वहां नहीं जाना पड़ता अपना भोजन खुद बनाते हैं तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स ठीक है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट होती है उसमें क्या होता है एक केमिकल रिलीज होता है ठीक है जो क्या करता है सेल एक सेल से गया दूसरे सेल में गया फिर अगले सेल में गया इसके थ्रू वो क्या होता है वो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई जिसके थ्रू वो क्या हुआ आपने एक जगह टच किया और वो जो सारे पत्ते थे वो क्या हुए थोड़े मुरझा गए जैसे बोल सकते हैं या तो डाउन हो गए ठीक है टच करने पर ही वो क्या हुआ उनकी पोजिशन जैसे वो थे वैसे चेंज हो गए ठीक है क्या हुआ उनमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई जिसके थ्रू वो क्या हुआ केमिकल रिलीज हुआ केमिकल रिलीज हुआ जिसके थ्रू वो प्रोसेस चेंज हो गया अब देखो प्लांट्स में ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है क्योंकि सेल टू सेल जा रहा है ठीक है स्लो प्रोसेस हो रहा है एनिमल्स में कुछ भी हो रहा है सब कुछ क्या हो रहा है डिपेंड करता है हर चीज फास्ट हो रही है क्योंकि इसमें क्या है प्रॉपर कॉर्डिनेशन सिस्टम है ब्रेन है 
प्लांट्स में ब्रेन होता है अब इसमें क्या सोचना ब्रेन नहीं होता है ह्यूमन बींग में ब्रेन होता है जिसके थ्रू वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है प्लांट्स में नहीं होता इसलिए प्रोसेस क्या होता है स्लो होता है अब देखिए ये कर दिया हमने इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ अब जब ग्रोथ हो रही है मूवमेंट देखो मूवमेंट ये तो स्टिमुली थी मतलब टच किया स्टिमुली की थी कोई चीज थी टच की तब पोजिशन चेंज हुई फिर आया मूवमेंट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ अब ये क्या है मूवमेंट हो रही है आपकी ड्यू टू ग्रोथ इट्स मीन ग्रो हो रहा है प्लांट ग्रो कर रहा है देखो ना आपने ऑब्जर्व क्या हुआ कुछ प्लांट क्या होते हैं उनमें इस इस टाइप का एक चीज बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं टेंड्रिल अब ये क्या काम करता है देखो ये काम करता है जैसे कि ना उसको पकड़ना तो वो रोल हो जाएगा तो वो क्या करता है एक प्लांट से जैसे कि वो ग्रो कर रहा है तो वो किसी और साथ टच हो जाएगा और वहां पे क्लिम करने की कोशिश करेगा ठीक है जिससे क्या होगा जो प्लांट है ग्रोथ क्या होगी उसकी प्लांट की वो जल्दी फास्ट ग्रो करेगा ठीक है टेंड्रिल्स हेल्प करेंगे ग्रोथ ठीक है क्या हेल्प करेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट ठीक है अब देखिए आपका पी प्लांट है इसमें क्या है इसमें टेंडिकल्स होते हैं जो क्या होता है आप क्लिंबिंग कर देते हैं ये ठीक है हेल्प करते हैं क्लिंबिंग करने के लिए जिससे क्या होता है अगर उसको क्लिंबिंग करने को ना मिले कोई तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करते लेकिन ना घरों में आप आप क्या करते हो बेले लगाते हो बेलों के लिए उनको सहारा देते हो ताकि वो प्रॉपर ग्रो कर जाए अच्छे से आगे आगे जैसे जैसे बेल ग्रो होती है आप उसको और एरिया देते रहते हो ताकि वो अच्छे से ग्रो कर जाए तो वो हेल्प करती है टेंडिकल्स जो होते हैं उसमें वो उसको ग्रो करने में हेल्प करती है तो ये है ग्रोथ ऑफ एक प्लांट्स में एक बात याद रखना जो एनिमल्स हैं उनमें एक टाइप की यूनिफॉर्म पैटर्न होता है कि इतना ही हाथ ग्रो करेगा इतना ही होगा या थोड़ा लंबा हो सकता है हाथ या थोड़ा छोटा पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा प्लांट्स में भी बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम होगा बट उसकी ग्रोथ डिपेंड करेगी सिचुएशन से कैसे अब देखिए इस डायग्राम को देखो ये एक्टिविटी है आपकी इसमें क्या क्या है प्लांट को ग्रो करने के लिए एक लाइट वाले एरिया में रख दिया ठीक है तो ऑब्जर्व किया जो आपका लाइट वाला पोर्शन है शूट है मतलब जो अपर पार्ट दिख रहा है आपको प्लांट का वो क्या है लाइट सेंसिटिव लाइट क्या है सेंसिटिव इट्स मीन वो क्या हुआ लाइट की तरफ ग्रो कर गया और ऑब्जर्व करो जो आपका रूट सिस्टम है ये जो अपोजिट ठीक है या बोल सकते हो वो अपोजिट हो गया आपका किससे शूट से अगर शूट ये आपका प्लांट आ गया माना ठीक है ये आ गया रूट अगर शूट अगर इस साइड को है तो रूट इस साइड को होगी अगर शूट इस साइड को है तो आपकी रूट इस साइड को होगी मतलब अपोजिट साइड को ग्रो कर जाएगा तो इस टाइप की ग्रोथ को क्या बोला जाता है इस टाइप की ग्रोथ को बोला जाता है आपका फोटो सेंसिटिव फोटो ट्रॉपिक ठीक है क्या बोला जाएगा फोटो ट्रॉपिक जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है लाइट सेंसिटिव लाइट के मुताबिक आपकी ग्रोथ हो रही है ठीक है वो आ गई आपकी फोटोट्रॉपिक जब आपकी ग्रोथ हो रही है ठीक है अब देखो प्लांट है शूट अपवर्ड ग्रो कर रही है और रूट क्या है डाउनवर्ड ग्रो कर रही है ठीक है शूट क्या है आपकी देखो अब देखा होगा शूट तो अपवर्ड ग्रो करती है और जो रूट है वो क्या करती है रूट डाउनवर्ड ग्रो करती है ठीक है डाउनवर्ड तो ये आता है आपका क्या आता है जियोट्रॉपिक ठीक है क्या आ गया वो क्या दी दिया जियो ठीक है जिसमें क्या हो रहा है शूट अपवर्ड हो रही है रूट क्या हो रही है डाउनवर्ड हो रही है जब ये आपका प्लान है ठीक है यहाँ पे ये शूट है लीव है ठीक है तो ये अपवर्ड हो रही है तो इसको बोला जाएगा नेगेटिव जियो ट्रॉपिज्म ठीक है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म अब ये रूट है ठीक है ये रूट आ गया आपकी ठीक है यहाँ पे तो ये प्लांट आ गया ये रूट है रूट को बोला जाएगा पॉजिटिव जियो ट्रॉपिज्म अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा पॉजिटिव जियो ट्रॉपिज्म क्या है रूट से इस घुमा फिरा के पूछा जा सकता है फिर नेगेटिव जियो ट्रॉपिज्म कहाँ को ग्रो कर रहा है ठीक है शूट है या रूट है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तो ठीक है जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है वो अपवर्ड मूवमेंट और जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है क्लियर हो गया अब एक और कंसेप्ट आता है आपका एक आ गया आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म ठीक है एक आ गया हाइड्रोट्रॉपिज्म ठीक है एक आ गया आपका हीमोट्रॉपिज्म 
हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म में क्या है हाइड्रोट्रॉपिज्म हाइड्रो क्या समझ रहे वाटर से रिलेटेड मूवमेंट कहाँ को होगी ठीक है जहां पे इसको वाटर मिलेगा या मिनरल मिलेगा या मॉइस्चर एरिया होगा ठीक है वहां पर ग्रोथ होगी फिर अब कीमोट्रॉपिज्म ठीक है ये जैसे कि आपका सीड है ठीक है सीड है ठीक है ओव्यूल है ठीक है ओव्यूल है उससे ग्रो कर रहा है आपका पॉलन ग्रेन आगे को केमिकली ठीक है कीमोट्रॉपिज्म आया केमिकली जो ग्रो कर रहा है उसमें आती है आपके कीमोट्रॉपिज्म ठीक है समझ गए हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर के थ्रू हो रही है वाटर की साइड हो रही है जहां पे मॉइस्चर एरिया मतलब रूट की मूवमेंट हो रही है और कीमोट्रॉपिज्म जब सीड है ओव्यूल है उसका ओव्यूल से पॉलन ग्रेन जनरेट हो रही है जिसके थ्रू केमिकली जो काम हो रहा है वो आ गया आपका कीमोट्रॉपिज्म समझ आ गया जियोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिक क्या हुआ जब लाइट सेंसिटिव होता है समझ आ गया तो था प्लांट्स का प्लांट्स में ऐसा होता है इसमें किसके तरफ सिग्नल जा रहा है कैसे ग्रो कर रहा है इसमें भी तो केमिकल चेंज हो रहे हैं देखो इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रही है ठीक है तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई जिसके थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है क्या सभी जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या ये चीज पॉसिबल है अगर क्या चीज पॉसिबल है सॉरी मैंने इरेज कर दिया आप यहां से आप लिख लेना ठीक है फिर क्या होगा जब जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है मल्टी सेलर ठीक है ऑर्गेनिज्म है उसमें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत टाइप्स के सेल प्रेजेंट है तो उनमें सिर्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्स ठीक है इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स जनरेट हो रही है ठीक है वो सफिशिएंट होगा क्या जैसे कि ह्यूमन बींग्स है ठीक है उनमें क्या है जो ग्रोथ है वो सफिशिएंट है मतलब एक डायरेक्शन में है कि देखो प्लांट के बारे में पढ़ा अगर लाइट सेंसिटिव है तो ग्रो करेगा ऊपर को जो आपका रूट है वो नीचे को ग्रो करेगी ठीक है ये लॉन्ग हो सकती है कितनी भी ये नहीं बताया जितना प्लांट चलेगा उतना ज्यादा ग्रो हो जाएगी पर क्या ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है हमारी ग्रोथ तो देखो 20-25 साल तक होगी नहीं होगी उसके बाद लंबाई तो बढ़ेगी नहीं उसके बाद क्या होंगे बूढ़े मतलब जाएंगे और उसके बाद कॉज ऑफ डेथ ठीक है फिर क्या होगा डाउन द अर्थ हो जाएगा बट प्लांट क्या है प्लांट कंटिन्यू ग्रो करता रहता है ठीक है तो उसमें ग्रोथ होती है ये भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या अब पूरा प्रोसेस है इतना चीजें हैं तो क्या जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो सफिशियंट है ठीक है ह्यूमन बींग्स है न्यूरोन है ठीक है न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक पर जनरेट है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से दूसरे तीसरे न्यूरॉन में एक सेल टू सेल टू सेल टू जा रहा है तो क्या सफिशिएंट है क्या इससे हर पोर्शन में एकदम सिग्नल प्रोवाइड हो सकता है क्या देखो ना हमारी बॉडी में हाथ है पाव है टांगे हैं ठीक है इतना ज्यादा है क्या इनसे सिग्नल एकदम सीधा ब्रेन में फास्ट एक सेकेंड में पहुंच सकता है ठीक है हर पार्ट में एकदम इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही तो वहां पर क्या काम आता है वहां पे हॉर्मोन्स हैं वो क्या होते हैं ब्लड में क्या होता है ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हो अभी ब्लड में क्या हो रहे हैं वो जा रहा है ठीक है हॉर्मोन्स के थ्रू अब बिना किसी बिना ब्रेन तक बिना बहुत लॉन्ग प्रोसेस से हॉर्मोन्स क्या है फटाफट हमें उस काम को करने के लिए तैयार कर देते हैं ठीक है ये तो एनिमल्स की बात आती क्या प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ सेंसिटिव होते हैं क्या ग्रो करने में हेल्प करते हैं देखिए जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोसेस है ना ये बहुत स्लो होता है जैसे कि एक न्यूरॉन आ गया न्यूरॉन्स के बीच में ग्रैप होता है स्नैप्स होता है स्नैप्स के बाद अगले एक न्यूरॉन तक पहुंचेगा ये प्रोसेस जो है ये क्या है स्लो प्रोसेस है तब तक कुछ भी हो सकता है इतना स्लो प्रोसेस है फिर क्या होता है हॉर्मोन्स जो है वो फास्ट ग्रो करने में हेल्प करते हैं ठीक है फास्ट प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं तो प्लांट हॉर्मोन्स कौन कौन से आए जो ग्रोथ से रिलेटेड है और कुछ क्या है ग्रोथ से रिलेटेड ना हो सकते हैं किस टाइप के हो रहे हैं अब देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं अब हम प्लांट हार्मोन ठीक है प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायरेक्ट प्लांट से क्वेश्चन आ रहा है ठीक है प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या एनिमल हार्मोन से भी रिलेटेड वो हम करेंगे अभी प्लांट हार्मोन क्या हुआ जैसे आपका ऑक्सीन है ठीक है ये क्या प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट ये प्रेजेंट होता है जैसे कि आपकी शूट है ठीक है ये आपकी कोई लीफ है ये पॉइंट है यहाँ पे ये टिप पे प्रेजेंट होता है जो क्या है 
लाइट सेंसिटिव है क्या है लाइट सेंसिटिव ठीक है और क्या है लाइट सेंसिटिव है टिप पे प्रेजेंट है आर इसको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन ठीक है ये क्या आता है ग्रोथ हार्मोन क्या हर टाइप के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं कुछ हार्मोन्स क्या होंगे वो सिर्फ ग्रोथ के नहीं वो सिग्नल के काम करेंगे मतलब अंदर का जो इंटरनल लेवल है उसको मेंटेन करने में काम करेंगे तो ऑक्सीजन है वो ग्रोथ हार्मोन में आता है ठीक है फिर और भी कोई हार्मोन्स होते हैं यस देखिए जैसे कि आ गया आपका गिब्रलिन ठीक है गिब्रलिन क्या करेगा ये भी क्या है एक टाइप का ग्रोथ हार्मोन है ठीक है मेन जो टिप पे प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन है बट गिब्रलिन भी क्या है ग्रोथ हार्मोन है ठीक है ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है फिर एक आता है आपका साइटो ठीक है अब साइटो काइनिन कहा प्रेजेंट होता है साइटो काइनिन क्या करता है सेल डिवीजन में हेल्प करेगा क्या करेगा सेल डिवीजन में हेल्प करेगा सेल डिवीजन मतलब सेल को ब्रेक करने में हेल्प करेगा जिससे क्या होगा नया सेल बनेगा प्लांट ग्रो करेगा ठीक है तो ये क्या है आपकी डिवीजन है टाइप की जिससे वो प्लांट ग्रो कर रहा है फिर अब देखो ग्रोथ कंटिन्यू होती है अब ग्रोथ क्या है कुछ टाइम तक रुकनी भी रुकती भी है तो वहां पे कौन सा हार्मोन काम करता है वहां पे एक और हार्मोन आता है एप्सिसिक जो हार्मोन है वो हेल्प करता है किस लिए हेल्प करता है ये क्या हेल्प करता है बिल्डिंग ऑफ लीफ मतलब ये क्या करेगा लीफ जब प्लांट ग्रो कर रहे हैं ठीक है तो क्या है प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो देखो पतझड़ का मौसम आता है जिसमें क्या होता है प्लांट के जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं फिर क्या होता है प्लांट के जो पत्ते गिर जाते हैं वो क्यों गिरते हैं उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है ठीक है एक्सक्रीशन होती है ना जैसे कि ह्यूमन बींग है एक्सक्रीशन हो रही है प्लांट में एक्सक्रीशन होती है थ्रू लीव्स गिर जाते हैं या पत्ता खराब हो जाता है उससे क्या होगा लीव टूट जाएगा उसमें हेल्प करेगा एप्सिसिक एसिड अब ये मत सोचना कि प्लांट के पत्ते गिर गए तो उसका नुकसान हो गया वो क्या करेगा अब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वेस्ट है वो पत्तों के थ्रू गिर जाता है नए पत्ते उगते हैं और वो प्लांट फिर से ग्रो करने लग जाता है ठीक है तो ये तो थे प्लांट हार्मोन्स अब देखिए क्या एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं ठीक है ठीक है कॉर्डिनेशन प्लांट्स में कर लिया हार्मोन के थ्रू कर लिया क्या एनिमल्स में भी प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करती हैं फास्ट प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं ठीक है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स सिग्नल तो दे रही है फास्ट तो कर देगा बट ये हर पोर्शन में हर टाइम एक सेकेंड में मतलब काम हो जाए वैसा नहीं कर पाते तो क्या है हॉर्मोन काम करती है ठीक है एकदम चीज दिख रही है एकदम सडन एक्शन में मतलब आपको डर लग रहा है ठीक है एकदम वो सडन एक्शन हो रहा है जैसे कि आपका आप स्क्वायर का एग्जांपल ले लो उसने सडन कोई चीज देखी या कुछ देखा खाने के लिए कुछ देखा उसको पसंद आ गया फटफट फट भाग गया सडन रिएक्शन होगा तो वो सडन रिएक्शन होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है आपका एड्रीनेलाइन हॉर्मोन ठीक है क्या है एड्रीनेलाइन हॉर्मोन ये कब होता है जैसे कि एनिमल्स है एकदम सडन आपको डर लग गया स्नेक आ गया फियर हो गया ठीक है स्ट्रेस की कंडीशन एकदम स्ट्रेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है आपका एड्रीनलाइन हार्मोन इसको क्या बोला जाता है एक स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है ठीक है स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है कहाँ से सिक्रीट होता है ये सिक्रीट होता है आपका एड्रीनलाइन ठीक है एड्रीनल ग्लान ठीक है ग्लान से सिक्रीट होता है डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होगा तो इसलिए इसको एंडोक्राइन जो सिस्टम से एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है इस सिस्टम से ये प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा देखो इसमें आपका ऑक्सीजन की सप्लाई फास्ट हो जाएगी आप सडन रिएक्शन करोगे आप देखा स्नेक आ गया एकदम एकदम सडन रिएक्शन किया एकदम आपके हार्ट बीट तेज होगी ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होगी और एकदम क्या हुआ आपका क्या किया फटाफट रिएक्शन हुई और इसमें कॉन्ट्रेक्शन हो गया आपकी ब्रीदिंग की और वो हार्ट बीट की मतलब पूरा रिदम सब कुछ कंट्रोल में आ गया एकदम और फास्ट फास्ट आपने और एकदम आपने वो चीज कर भी ली बच भी गए उससे सॉल्व भी कर लिया तो क्या है एड्रीनलाइन हार्मोन वहां पे सिक्रीट होता है फटाफट अब देखो नर्व इम्पल्स का बात ले ली अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब होगी अगर इसकी जगह तो वो क्या है एक न्यूरोन से जाएगी दूसरे न्यूरोन में जाएगी फिर इस प्रोसेस को करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो स्ट्रेस हार्मोन एड्रीनलाइन जब आप फटाफट 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 आपका रिएक्शन हो रहा है ठीक है 
तो वहां पे आपका काम आता है एड्रीन हॉर्मोन तो ये करता है ये ग्रोथ से रिलेटेड थोड़ी ना है ये क्या करता है कंट्रोल करता है फटाफट फास्ट प्रोसेस करने में एकदम मूवमेंट के लिए ठीक है समझ आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अब देखिए हर टाइप की जो एजेस समझिए जैसे कि एड्रिन जैसे प्लांट में था जैसे कि ऑक्सीन था गिबरलेन था ये क्या थे ग्रोथ करने में हेल्प करते थे ठीक है ये क्या कर रहे हैं ग्रोथ करने सैलरीज उन और चीजें कर रही है बट एनिमल्स हैं उनमें तो हर चीज यूनिफॉर्म है हर चीज प्रॉपर है तो उन सबको कोऑर्डिनेशन करने में कौन हेल्प करता है हार्मोन्स हेल्प करते हैं एडरलाइन जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन है ह्यूमन बींग्स है और कौन से होते हैं जैसे कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन वगैरह तो सब कुछ हो रहा है ठीक है वो प्रोसेस हो रहा है फिर क्या आता है जैसे कि आपका इसमें और कौन से हॉर्मोन हेल्प करते हैं इसमें जैसे कि आपका आ गया थारॉक्सी ठीक है ये है थारॉक्सिन एक का हार्मोन है जो कहा सिक्रीट होता है थारॉक्सिन जो हार्मोन है वो आपका सिक्रीट होता है थारॉइड ग्लैंड के थ्रू थारॉइड ग्लैंड के थ्रू ठीक है अब ये कैसे काम करता है बोलते हैं ना आयोडीन रिच फ्रूड लो आयोडीन रिच फ्रूड लो आयोडीन रिच फ्रूड लो क्यों बोलते हैं क्यों करते हैं ये देखो आयोडीन रिच फ्रूड लो क्योंकि अगर आयोडीन प्रॉपर नहीं होगा तो थायरॉक्सिन प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी क्या प्रॉब्लम हो जाती है इससे प्रॉब्लम हो जाएगी कॉज गोयटर ठीक है गोयटर इसमें क्या होता है थायरॉक्सिन क्या होता है आपके गले के पास होता है यहाँ पे स्वेलिंग सी आ जाएगी ठीक है तो बड़ा हो जाएगा प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं होगी ठीक है तो ये क्या है ग्रोथ से भी रिलेटेड है ठीक है तो ये क्या है ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये है थारॉक्सिन थारॉइड ग्लैंड के थ्रू करता है और किसकी कमी से होता है जब आयोडीन की कमी से हो जाएगा फिर ग्रोथ हार्मोन और भी है देखो जो ग्रोथ हार्मोन है वो कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक है पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करते हैं ठीक है अगर पूछा जाए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है तो आप बोल सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्लियर हो गया फिर ग्रोथ हार्मोन ठीक है या बोल सकते हो और ग्रोथ हार्मोन कौन से होते हैं जैसे कि मेल है मेल में होता है आपका टेस्टोस्टेर ठीक है जो हेल्प करता है आपका किसमें ग्रोथ करने में फिर क्या मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगे कुछ जो हॉर्मोन होंगे मेल और फीमेल में सेम होंगे कुछ क्या होंगे डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ठीक है तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल है जो हेल्प करेगा मेल करेक्टर को ग्रो करने में फीमेल में जैसे कि ओस्ट्रोजन है ओस्ट्रोजन जो हेल्प करेगा एस्ट्रोजन भी होता है कहीं कहीं ओस्ट्रोजन भी होता है जो क्या करेगा फीमेल को ग्रोथ हार्मोन में हेल्प करे ग्रो करेगा और ठीक है जहां से ये कंट्रोल होता है वो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है इसको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन फिर क्या और फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कोई और हार्मोन्स भी होते हैं हार्मोन तो बहुत ज्यादा है बट हम कुछ जो स्पेसिफिक आपके इस क्लास में है वही डिस्कस करने वाले हैं ठीक है क्या और भी कोई हार्मोन्स है जैसे कि एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है इंसुलिन ठीक है इंसुलिन है ये कहाँ से क्रिएट होता है देखो पेनक्रियाज है जो हमारा ठीक है पेनक्रियाज वो क्या करेगा आपका इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा अब ये सिक्रीट करता है क्यों सिक्रीट करे क्या ये काम है क्यों जरूरी है सुने ना डायबिटीज शुगर लेवल ठीक है क्या आ गया जैसे कि शुगर लेवल किसी का इंक्रीज कर जाए ठीक है या डिक्रीज कर जाए किसके थ्रू होता है इंसुलिन ठीक है बोलते हैं ना डायबिटिक क्या बोला जाता है डायबिटिक ठीक है मतलब उसका शुगर लेवल को ना शुगर लेवल आजकल तो मैक्सिमम लोगों का इंक्रीज होता है किसी को प्रॉब्लम ये नहीं खाओ शुगर मीठा नहीं पीना मैंने चाय में क्यों नहीं पीना क्योंकि शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है हर तीसरा चौथे बंदे को शुगर लेवल इंक्रीज होता है क्यों होता है क्योंकि जो उनका आपका पेनक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा क्योंकि उसको वो चीज मिल नहीं रही इसलिए सिक्रीट नहीं कर रहा जिसकी वजह से क्या हो रही है आपकी डायबिटिक हो रहे हैं वो मतलब शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है वो ज्यादा शुगर इंटेक नहीं कर सकते मतलब उससे क्या होगा उनको 
अगर शुगर लेवल इंक्रीज हो क्या फर्क पड़ता है उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना उनको तो वो लॉन्ग टर्म तक रहती है और भी बहुत ज्यादा समस्या है अब देखो ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या कर रहे हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब पूरी बॉडी का कंट्रोल है ठीक है अगर एक चीज अफेक्ट करेगी तो उसका अफेक्ट दूसरों पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा क्लियर हो गया तो ये ग्रोथ करने में भी हेल्प करते हैं और जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है फास्ट प्रोसेस करने में ठीक है तो ये आ गया थायरॉयड जिससे गोइटर की प्रॉब्लम हो रही है थायरॉयड ग्लाइन से सिक्रीट होता है तो जो फर्स्ट किया था हमने वो था एड्रीनलाइन ठीक है किसके थ्रू सिक्रीट होता है एड्रीनल ग्लाइन ठीक है तो ये क्या है एंडोग्राइन ग्लाइन का एग्जाम्पल है जो क्या है ब्लड में सिक्रीट होता है देखो पिट्यूटी ग्लाइन तो ग्रोथ हॉर्मोन है देखो पिट्यूटी ग्लैंड क्या करेगा जैसे कि कोई एक बच्चा बहुत लंबा है बहुत छोटा रह गया ठीक है तो वो सारा ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है वो कौन कंट्रोल है पिट्यूटी ग्लैंड ठीक है अब देखो कुछ एज के बाद क्या होता है आपकी क्या चेंज हो रही है आपका सब कुछ चेंज हो रहा है जैसे कि ट्वेल्व थर्टीन में जैसे कि अलग करेक्टर आने देते हैं डिफ्रेंशिएशन हो जाता है बॉयज एंड गर्ल्स में वो किसके थ्रू टेस्ट्रोजन एंड फीमेल ओस्ट्रोजन ठीक है फिर इंसुलिन पेनक्रिया शुगर लेवल इस कंट्रोल करता है क्योंकि अगर शुगर लेवल नॉर्मली होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं फिर आ गया आपका थायरॉयड थायरॉयड थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉयड ग्लाइन है अगर ये नहीं होगा तो किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी गोइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी फिर एड्रेनल फास्ट स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है जैसे ही आपको फटाफट कुछ भी होगा एकदम कुछ देखोगे तो सडन रिएक्शन होगा ठीक है तो ये सब कुछ थे आपके हार्मोन इसको नोट डाउन कर सकते हैं एड्रेनल थारॉक्सिन आपका इंसुलिन ऑस्ट्रोजन टेस्ट्रोसिन एंड पिट्यूट्रिक लाइन आपके ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है ठीक है इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा तो इसके साथ होता है आपकी इस चैप्टर को कंप्लीट ठीक है ये हो गया कंप्लीट अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो क्योंकि डाउट ज्यादा टाइम तक नहीं रखते तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज और इंडेक्स के क्वेश्चन दो क्लासेस होंगी एक में हम इंडेक्स के क्वेश्चन करेंगे और एक में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एवरी